Զանգեզուր TV-ի եթերում զուրեր լրատվականի ժամն է բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում են արեխաչատրյանը։ Նախագահական նստավայրում Հայաստանի Հանրապետության նախագա Արմեն Սարկսյանի ներկայությամբ Հունվարի 39-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների յարդման արարողությունը։ Առաջին նամբյոնին մոտեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընթերցելով յարդման տեքստը։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման երթում եմ։ Բարեխղջորեն կատարել ժողովրդի արչեւ ունեցած պարտավորություններս պահպանել հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները նպաստել հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը հավատարին մնալ կառավարության անդամի բարձր ոչման այնուհետև յարդվեցին կառավարության մյուս անդամները Երթման արարողության ավարտին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ կառավարության մյուս անդամներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այդ հանդիպումները բանակցություններ չեն, դրանք ոչ պաշտոնական շփումներ են, որոնց ընթացքում ուղակի տեղի են ունենում մտքերի փոխանակումներ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի հարցադրմանը, որ վերջերս սկսել է շրջան արվել այսպես կոչված տարածքներ խաղաղության դիմած թեզը, Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետը պատասխանեց։ Մենք ընդհանրապես չենք կարող նույնիսկ քննարկել տարածքներ խաղաղության դիմած բանաձևը։ Փաշինյանը նկատեց, որ ներկայիս կառավարությունը լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում վարում է քաղաքականություն, որը նախկինում ոչ մի կառավարություն չի վարել։ Որևէ զուգահեռ տանելը եւ նախկինում վարած քաղաքականության հետ ընդհանրություններ գտնելը կատարյալ մոլորություններ են, վստահեցրեց Փաշինյանը։ Նախորդ տարի Երևանի 2008 ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հրճակման 100 ամյակի կապակցության փամաներմամբ ազատված 581 անձանցից 30-ը կրկին հանցագործություն է կատարել։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում այս մասին հայտնել է Հայաստանի հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Ղուկասյանը։ Հարցին թե արդյոք կրկնահանցագործության եւ համաներումը փոխկապակցված երևույթներ են, Ղուկասյանը պատասխանեց, որ նման հետազոտություն ոստիկանության կողմից իրականացվել է 10 տարի առաջ, եւ դրա արդյունքները ցույց են տալիս, որ համաներումից հետո հաջորդ տարի առկա է լինում հանցագործությունների բավականին մեծ աճ։ Մարզային լուրերից Օրերը Սմայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Աթլետիկայի Հայաստանի Ձմերային առաջնությունը։ Կապանի Դավիթ Համբարցումյանի անվան մանկապատանեկան Մարզադպրոցի սաները նույնպես մասնակցեցին եւ վերադարձան հարուստ ավարով։ Մարզիկների հետ զրուցել է Անուշ Միրզոյանը։ Երեք առաջին 4 2-րդ 5 3-րդ Ահա այսպիսի հարուստ ավարով վերադարձան Կոպանի մանկապատանեկան Մարզադպրոցի սաները Երևանում օրերը սկայացած Աթլետիկայի Հայաստանի Ձմերային առաջնությունից։ Առաջին տաղարից մեկը բաժին է ընկել Մարիատա Մինասյանին։ 15 ամյաց հատկորդն ասում է, չնայած առաջին մրցանակ է շահել, բայց աշխատելու տեղը շատ ունի։ Սպորտում կարևորը մեծ ջանք ու իեռանդն է։ Սպորտը կյանք է, եթե ընկնում ես այդ սպորտի մեջ հաճույք միայն հաճույք ու աշխատանքից։ Եթե եթե առանց հաճույք լինի անիմաստանին բան։ Նպատակներ ես մեծ են մասնակցել օլիմպիական խաղերի, ինչպես երևի բոլոր մարզիկներին, լինել միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, հասնել բարձր արդյունքների եւ ճանաչողության այլ երկրներում արտասահմանում, հաջողության համարից պետք է աշխատանք, նպատակ եւ կամքի ուժ։ Վասկային ուժային ցատկային վարժություններ, շուրջ 9 տարի սպորտում, երկրորդ տեղ զբաղեցրած Գրետա Թևանյանը հաջողելու իր գրավականն ունի համարցակություն, մրցումներին միշտ էլ հաճույքով է մասնակցում։ Կապանից ցամ դուրս եմ գալու, համեց շրջապատ են ձեռք բերում, շփում են տարբեր քաղաքների երեխաների հետ, այլի նույնպես սպորտսմենների հետ, թե գուս մեծ մասնակիցների հետ։ Հակառակորդները մեծ ցային տարիքով ես էլ մեջ կսեի վնասել, արդարանում է Գորբեգլարյանը, բայց երրորդ տեղն էլ վատ ցուցանիշ չէ։ Մեծ հաջողության համար մեծ պատրաստականություն է պետք, չնայած ծրագրավորողի մասնագիտությունը ընտրել, բայց սպորտում եւս մեծ ցանկություններ ունի։ Նպատակ ունեմ աշխարհի ռեկորդը հասնելու։ Նպատակներին հասնելու համար պետք է ունենալ մեծ կամքի ուժ, հաջույքով պարապել ոստի ֆաշ չլինի, պատվավորումներ եւ աչե բաշչ թողնել ոտեր մի պարապում բացենք թողում կարող է տոմ իշա պատպետ մի որ մենք վերականգնվենք սպորտը մարդուն տալիս է առողջություն բնավորության ուժ գծեր մարդ չի կոտրվում լինում է ավելի նպատակասլած հավատ ծով աշխատասիրություն ու տաղանդ իհարկե է մարդկային բարձր որակներ սրանք այն պայմաններն են որոնք պահանջում են մարզիկներից նշում են մարզիչ արսեն պետրոսյանը հավելում այսօրվա սերունդը ավելի ակտիվ ու ունակ է մեր երեխիքը միշտ է լավն է եղել այս օրել Եսպես ասած չեն զիջում հանրապետության միշտ մարզեր երեխեքին եւ Երևան քաղաքին։ 
Եվ դա վերջին տարիների մեկ միջ դա գործով ապացուցել ենք, միշտ Հայաստան անավությանավակականը համալրել ենք ատլետներով, որոնք հաջող ելությունեն ունեցել � Պետր Վարին մարզիքներ է ստամբուլոն կմասնակսան բալկանյան երկրների առաջնությանը։ Անցնենք միջազգային լուրերի։ Մոսկվայի և համայն Հուսյո պատրիարկ կիրիլը կովկասի մահմետակաների վարջության նախագահ պաշազադեի հետ հանդիպման նանդրադարձել է լերնային Հառաբաղի հարցին։ Մենք ծանկանում ենք առաջ տանել լերնային Հառաբաղի հարցով երակողմբանակցությունները։ Ադրբեջանի հոգևոր առաշնորդն իր հերթին շնորակալություն է հայտնել համայն Հուսյո պատրիարկին Հառաբաղյան հակամարդության կարգավորման հարցում դրական դերակատարության համար։ Միջազգային այլ լուրեր տեսաշարով։ Հուսաստանի իշխանությունները անցած աշնանը գախնի առաջարկ են արել Հուսիսային կորեային, որը վերապերել է երկրի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ Վաշինգտոնի ու պեինյանի միջև վարվող բանացային գործ ընթացի Վրանսիայում ձյան տեղումների պատճարով առանց լույսի է մնացել 41 հազար տուն։ Եվրախորորդարանը և Եվրամիության խորորդը ձերք են բերել դերևս պաշտոնապես չամրագրված համաձայնագիր կարճատև այցերի համար վիզային ռեժիմը � Մարզ աշխարի լուրերից, պորտուգալիայում պետրվարի մեկից չորսը կանցկացվի եվրոպա ոպնձ յուդոյի ոլիմպյական վարկան նշային մրցաշարը, որի մասնակիսների թվում կլինեն Հայաստանի ներկայացուցիչներ շահեն Վրանսյական պարի սեն ժերմենի բրազիլացի հարձակվող նեիմարը ոտնաթաթի վնացվածքի պատճարով բաց կթողնի չեմպյոնների լիգայի մեկ ու թերորդ եզրապակիչի Մանչեստր յունայթեթի հետ խաղերը։ Հուսիսային գիպրոսը չի մասնակցի Եվ վերջում եղանակի մասին, ունվարի 31-ին պետրվարի մեկին սպասվում են առանց տեղումների եղանակ, իսկ պետրվարի երկուսին շորջաների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, ոթի ջերմաստիճանը է ապես չի փոխվի։